എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനേ കുറെ നാള് ക്ലാസ് എടുക്കാണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറു മാസത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാലും മുടങ്ങാണ്ട് ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ലല്ലോ നമുക്ക് വിചാരിതമായ പല തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇടാം കേട്ടാ കരുതി കൂട്ടി ഞാൻ ഇടാണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തടസ്സങ്ങൾ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇടാൻ പറ്റാത്ത കേട്ടാ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ കരുതി കൂട്ടിയിട്ടല്ല ചെയ്യണേ അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെസൺ സർക്കിൾസ് അവസാനിച്ചപ്പോ മൂന്നാമത്തെ ലെസൺ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയുടെ പാടാണ് അത് നമുക്ക് പിന്നിടുകാം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ലെസ്സണിലേക്ക് കടക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നാലാമത്തെ ലെസ്സണാണ് ഞാനിപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ പോണേ കേട്ടാ മൂന്നാമത്തെ ലെസ്സൺ എടുക്കില്ല എന്നല്ല എടുക്കാം നമുക്ക് ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇടാം അപ്പോ ഫോർത്ത് ലെസൺ ഫോർത്ത് ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള കുറച്ച് ഹിന്ദികൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ലൂ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്താണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂ അത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ എക്സിന്റെ വാല്യൂ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാറുണ്ട് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽസ് സീറോ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മൂന്ന് ടേമുകളാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ളത് അതില് എക്സിന്റെ പവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എത്ര വരുന്നു ഇവിടെ എക്സിന്റെ പവർ വരുന്നത് ടു ഇവിടത്തെ എക്സിന്റെ പവർ എന്താ എക്സിന്റെ മുകളിൽ ഒന്നും എഴുതിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം വൺ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം മൂന്നാമത്തെ ടേമിലാണെങ്കിൽ എക്സേ ഇല്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഏതൊരു നമ്പറിന്റെയും പവർ നമ്മൾ സീറോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം അങ്ങനെ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് തന്നെ വാല്യൂ വൺ ആവും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ അപ്പൊ ആ ഫോർ എന്ന് നമ്മുടെ എഴുതിയതിൽ അതിന്റെ വാല്യൂവിന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് നോക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേമില് എക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ എക്സില് കൂടുതൽ പവർ എത്രയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ എക്സിന്റെ പവർ മാക്സിമം നോക്കുമ്പോ ടു വന്നിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഇക്വേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് ഇത്ര അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടു എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ സീറോ എന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണോ അല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സിന്റെ പവർ വന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്നാണ് എക്സ് ക്യൂബ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ അല്ല ഇതില്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളു എങ്കിൽ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അത്ര ഉള്ളു അപ്പൊ നമുക്ക് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് ഈക്വൽ
zero into x square nine maro. Apo y term mota tila zero ay maro. Yat pito poy. Apo baki equation n ay maro. B x plus c equal zero ay maro. Apo ito sa kanding equation na ano? Alay x na power na one na na x na bilya na maro na tulad. Apo ito sa kanding equation na nila. Alay sa mga b zero ay maro pa liya. B zero ay y term na dalia. Apo y x square plus c equal zero na yaro na kapal liya. 2 power 1 अट्टिल्ला, x इंड, अल्यू पिद्ध 0 आयाल मोड़ पेल, अपे x square plus bx equal 0 आम आलू, प्रशिल्ले रुसे कंड़ी गिरी इक्वेशन देन्यान वाप्षे, a वोड़ी गिरल 0 आवेर, मन्स लेए, अप सेकंड इगिरी इक्वेशन, एड़ुपल्ले, सेकंड इगिरी इक्वेशन zero आवेरदु, a is not equal to zero. सिम्पल लेदु, एनकी equations इन्दे ले सन्नो रबाय इंगे रिष्टा, हाँ, हम गिरी problems नो ग्योका, सिम्पल आवे टी लेसा, अनसला गीट बड़ चामदी, एल्ला इपुल न्यामर रहनम वाला रहना, मा अनसला इगे बड़ जेए न्या, एल्ला रुपान, बुद्धि म Kami kasar naik tinggi, kami kerja ni, orang kahana, pada pada cinta, kami kerja tu elegium. Pasal korang cinta, kami mana tu? Apa cila orang orang kurus barang ni, kami naik beri tu full. Ia tu naik beri kurus ni beri tu. Pasal korang cinta, kami mana tu? Alam tak ada mana tu? Kami mana mana selai kita beri kiri. Kami ada esam itu sih, kami kerja tu ni ada ni kata kami mana kerja ni lalu. Alam tak ada mana. Kami ada ni dia orang mana tu? Ada ni. Apa kami ni dia nama? Mana selai kita beri? Apa kami ada beri problem tu juga ada? A box is to be made by cutting off small squares from each corner of a square of thick paper and bending upwards. One square is a thick paper. One square is a square. What is this? A square shape is a small cut. That is a small corner. It is equal to the size of the square. Equal length berenda, naik punya square orang orang cut tiru macam. Enggak ni anak cut tiru macam ni, kan? Cut tiru macam ni, tu, entah siapa yang cerita ni, 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 இங்கரை டோட்டர் லையில் இருக்கிறி இது கூட இது நீங்கள் மடக்கான் முழியில் இங்கனை இறன்று சைடுதும் இங்கன மடக்கி அப்பர்த்தரன்று சைடுதும் இங்கன மடக்கி முகலிலேக்கி அப்போடில் இங்கன மடக்கி வருத்தீட்டு ஒரு போக்சின செய்ப்பாக்கி மாட்டி முன்சிலை The height of the box is to be tensinated Box in the height எத்திரை இருக்கனாம் 10 cm आयरिक्याम अपको दा इदु इबागो, इबागो, इबागो इंगेन मडक्कीट इंगेन पोक्कुम्बो 10 cm हाइट्ट वेरिगा एन्नु परण्याल इबीडो के 10 cm आणुन एल्ले एर्थाम अल्ले इदिनी आणुनेर पोक्कीएक्किन दो Ingin tu dia, and itu boleh yang four liter. Anggap ini mana ribu box, ini ni kemana kita ribu box lagi mati apa? A box ini capacity inna warai inna tu four liter an. Ini boleh yang four liter an. Then what should be the length of a side of the square square sheet? We start with. Nampal, ada yang square yang dah ada lo. Ini boleh kita cut tiga kali, ini boleh muncul yang dah ada square sheet of paper dah ada ni. Vocês अपो मोटम इवड़ा मुदल इवड़ा मेरे किला इन्हीं इलाम इस कोयल में दे ओर साइड दे लेंथ नो वाले ना हमके अदा अन्ना मेरे चोच चलो गंडबड़ी क्या बार निकलो दा पेंटियाँ ना 
അത് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ ആ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എത്രയായിരുന്നു എത്രയായിട്ട് വിചാരിച്ചു നമ്മള് എക്സ് ആയിട്ട് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് അപ്പ എത്രയായിരിക്കും മൊത്തം ഈ നീളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് പത്ത് സെന്റിമീറ്ററും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ എത്രയാ മൊത്തം എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ അതിന് പത്ത് പത്ത് വീതം കളഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ആണ് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പുതുതായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആ ബോക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ എത്ര വരും എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത്രയുമാണ് അപ്പൊ ഒരു സൈഡ് അതെ ഇനി ഒന്നേ മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ബോക്സിന്റെ വോളിയം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലിറ്റർ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകളൊക്കെ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇട്ടർ നമുക്ക് സെന്റിമീറ്റർ ആക്കാം അതായത് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയോ ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ബോക്സ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ബോക്സിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ബോക്സിന് ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം എത്രയാ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റിയുമാണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം എ സ്ക്വയർ എച്ച് ആണല്ലോ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി അപ്പൊ എ സ്ക്വയർ എച്ച് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഈക്വൽസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ പത്തിനെ പറ്റി കൊണ്ട് പോകാം എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ ബൈ ടെൻ ആയി മാറി അപ്പൊ പൂജ്യം പോയി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഉം അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അല്ലെ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഓൾ സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി എന്താ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് മൈനസ് ട്വന്റി ഈക്വൽസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടി ഫോർ എക്സ് എന്താണ് ട്വന്റി എ മൈനസ് ട്വന്റി പറഞ്ഞു പോയപ്പോ പ്ലസ് ട്വന്റി ആയി മാറി ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്ക്വയർ ഷീറ്റ് ഉള്ള പേപ്പർ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ കണ്ട ഈസി അല്ലേ അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എട്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ അത്ര ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി വണ്ണിലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡൂ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് യൂസിംഗ് ആൾ ജിബ്ര ഓർ അതർവൈസ് വെൻ ഈച്ച് സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വോസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ദ ഏരിയ ബിക്കെയും ഫോർട്ടി നയൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് വോസ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ സ്ക്വയർ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനേക്കാളും ഈസിയാണ് ഇത് അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റ
area is equal to side into side. One side is equal to square x minus 2. Then x minus 2 all square equals 49. Alright, side into side is equal to x minus 2 and one side is equal to. Then x minus 2 into x minus 2. And then x minus 2 all square equals 49 square meter. Square meter. What was the length of a side of the original square? अब आगे नहीं आएगी। एक तरह आए लोग original square इंटे, उल्ल साइड इंटे नीलम। For x minus two all square forty nine आएगी। x minus two इंटे ये क्यों ना बोलते हैं बोलवे नहीं। Root of forty nine, forty nine का square root इंटे ना बोली। Equal seven। अब x minus two equal seven आएगी। x equal seven plus two equal nine meter। ठीक है? अब ओरिजिनल स्क्वायर में और साइड की लेंथ 9 मीटर